கிறிஸ்தி எஸ்வில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே நாம் இன்று நம்முடைய விண்ணக அன்னையின் விண்ணேற்ற திருவிழாவை கொண்டாடுகின்றோம் அதோடு கூட நாம் நம்முடைய நாட்டின் சுதந்திர விழாவையும் நாம் கொண்டாடுகின்றோம் எல்லா நாடுகளை விட நம்முடைய நாட்டுக்கு இது ஒரு பெரிய பெருமை ஏனென்றால் அன்னை மரியா விண்ணேற்றத்திற்கு சென்ற அதே நாளில் அதே திருவிழாவில் நாம் நம்முடைய நாட்டின் சுதந்திர விழாவை கொண்டாடுகின்றோம் சுதந்திரம் பெற்று ஒரு புது வாழ்க்கையில் நாம் வந்துள்ளோம் அந்த புது வாழ்க்கையை நமக்கு கொடுக்க ஒரு தாய் தேவை எனவேதான் நாம் நம்முடைய தாயின் வழியாக விண்ணக அன்னையின் வழியாக அவள்தான் நமக்கு இந்த புது வாழ்வில் தாயாக இருந்து நம்மை இந்த புது வாழ்வுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தாள் எனவேதான் இந்த ரெண்டு திருவிழாக்களும் ஒன்றாய் மாறுகின்றன அந்த அன்னையிடம் நாம் உண்மையான சுதந்திர விழாவை சுதந்திர வாழ்க்கையை நாம் காண்கின்றோம் எனவே அவள்தான் நம்மை இந்த சுதந்திர வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வர முடியும் இன்று நாம் நம்முடைய நாட்டின் சுதந்திர விழாவை கொண்டாடுகின்றோம் ஆனால் நம்மிடமே ஒரு சவால் ஒரு கேள்விக்குறி நாம் உண்மையாகவே சுதந்திரமாக வாழ்க்கை நடத்துகின்றோமா ஆர் வி ட்ரூலி ஃப்ரீ இந்த ஃப்ரீ இந்தியா நாம் வெளியே போகும்போது பயந்து பயந்து போகின்றோம் நம்முடைய குடும்பத்திலே இருந்து யாராவது வெளியே சென்றால் அவர்கள் திரும்பி வருவது வரை நாம் பயத்தில் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய குழந்தைகள் பெண்கள் சுதந்திரமாக தனிமையாக எங்கேயாவது சென்று வர முடிகிறதா இன்று நாம் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் போது பயத்தில் பயணம் செய்கின்றோம் வீட்டில் இருக்கும் போதே சில நேரங்களில் பயத்தில் இருக்க வேண்டிய நிலைமை நமக்கு ஏற்படுகிறது சுதந்திரம் எங்கே நாம் நம்முடைய செயல்களை செய்வதற்கு சுதந்திரம் சுதந்திரமாக இருக்கின்றோமா நம்முடைய உரிமைகளை பெற நாம் மகிழ்ச்சியோடு சுதந்திரத்தோடு அதை பெற்றுக்கொள்கின்றோமா நம்முடைய உரிமையை பெற நமக்கு என்ன கஷ்டமெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஆஃபீஸுகளுக்கு போனோம் நிறைய அதிகாரிகளை பார்க்கணும் லஞ்சம் கொடுக்கணும் அது செய்யணும் இது செய்யணும் எல்லாம் செய்து கடைசியில் அது கிடைக்காமலும் இருக்கலாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒரு வேலை கிடைத்தும் கிடைத்திருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நாம் வாழ்க்கை நடத்துகிறோம் ஆனால் இன்று நாம் பெருமையாக நம்முடைய நாட்டின் சுதந்திர விழாவை கொண்டாடுகின்றோம் இன்று நம்முடைய தேசத்தின் சுதந்திர விழா என்று நம்முடைய பிரதமர் தன்னுடைய இல்லத்தில் இருந்து லால் கிலா டெல்லியில் உள்ள லால் கிலா ரெட் போர்ட்டில் வந்து அவர் கொடி ஏற்றி பாரத மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை அவர் அறிவிப்பார் நாம் எல்லோரும் சுதந்திர மக்கள் என்று அவர் கொடியேற்றி அந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை இந்த நாட்டுக்கு அறிவிப்பார் இன்று அது நடக்கப் போகிறது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதே பிரதமர் அதே பிரைம் மினிஸ்டர் யாரா இருந்தாலும் சரி இப்போது நம்முடைய மோதிஜி பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கின்றார்கள் அவர் தன்னுடைய இல்லத்தில் இருந்து சுதந்திரமாக தன்னுடைய வாகனத்தில் ஒரு செக்யூரிட்டியும் இல்லாமல் அவர் அந்த லால் கிலா ஏதேசம் ஒரு அரை மணிக்கூர் எடுக்கும் அந்த இடத்திற்கு வந்து சுதந்திரமாக நின்று ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லாமல் கொடியேற்றி இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை மக்களுக்கு அறிவிக்க முடியுமா சிந்தித்து பாருங்கள் என்று 
நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டர் தன்னுடைய இல்லத்திலிருந்து லால் கிலா ரெட்ஃபோர்ட்டுக்கு வந்து கொடியேற்றுவதற்கு கோடிக்கணக்கான செலவு அவருடைய பாதுகாப்புக்கு மட்டுமே அவருடைய செக்யூரிட்டிக்கு மட்டுமே கோடிக்கணக்கான செலவு அது மட்டுமல்ல அந்த ரெட்ஃபோர்ட்டில் அவர் நின்று கொண்டு கொடியேற்றி விட்டு தன்னுடைய சொற்பொழிவு ஆற்றும் போது அவர் தனியாக இருக்க முடியாது அவருக்கு ஒரு புல்லட் ப்ரூஃப் கிளாஸ் என்கிளோசரில் தான் அவர் இருந்து அந்த உரையை ஆற்ற முடிகிறது இல்லாமல் யாராவது சுட்டு விடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பயத்தா பயம் பயத்தில் தன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து என்று பயந்து கொண்டு இவ்வளவு பெரிய செக்யூரிட்டியோடு அங்கு வந்து கொடியேற்றி இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தி நாம் எல்லோரும் சுதந்திரமாக இருக்கின்றோம் எந்த கான்ட்ராடிக்ஷன் பாருங்க அப்படிப்பட்ட சுதந்திர நாட்டில் நாம் வாழ்க்கை நடத்துகின்றோம் இது உண்மையான சுதந்திரமா என்று நான் உங்களை கேட்கின்றேன் உண்மையான சுதந்திரம் என்ன What is the meaning of true independence? Freedom. Freedom is what? Freedom is what? I am not going to do anything. That is freedom. That is freedom. Freedom is what? Unbinal vilayum or nilai. Unbinal vilayum or nilai is freedom. Sudhantiram. What is sudhantiram? I am going to be sudhantiram. பிறருடைய சுதந்திரம் எனக்கு சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் அது அன்பினால் மட்டும்தான் முடியும் அன்பு இல்லாமல் அந்த சுதந்திரம் எங்கும் இருக்க முடியாது நாம் சில வேலைகளில் செல்வோம் சொல்வது நாட்டுப்பற்று நாட்டுப்பற்று என்றால் என்ன தேசிய அன்பு என்றால் என்ன ஏதோ பெரிய சொற்பொழிவுகள் ஆற்றி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடத்தி ஸ்கூல் பிள்ள ஸ்கூலில் கொடியேற்றி இந்த வருடம் ஒரு பத்து நாட்களாக நாம் கொடியேற்றி கொண்டோ இருக்கின்றோம் கொடியேற்றி விட்டு பிரஸ் பள்ளிக்கூட சிறுவர்களை ஊர்வலமாக கொண்டு போய் எல்லாம் சத்தம் போட்டு அதுவாக நம்முடைய சுதந்திரம் அது கூட நாம் சுதந்திரமாக இல்லை அதுக்கு கூட நம்மை வற்புறுத்தி அதை செய்ய வைக்கிறார்கள் அப்போது தான் நாம் செய்கிறோம் சுதந்திரமாக நாம் அதையும் செய்கின்றோமா இன்று நீங்கள் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸில் ரெகக்னைஸ்ட் ஆஃபீஸில் கொடியேற்றாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் நீங்கள் சுதந்திரமா உண்மையான தேசப்பற்று உங்களுடைய இறுதியத்தில் இருக்கின்றதா தேசப்பற்று என்றால் என்ன தேசத்திலுடைய மக்களை அன்பு செய்வது அதுதான் உண்மையான தேசப்பற்று தேசப்பற்று என்பது பெரிய கொள்கைகளை கொண்டு இன்றைய நிலைமைகளைப் போல நாம் பார்ப்பது அல்ல தேசப்பற்று என்று என்பது இந்த நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் அவர் எந்த குலத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் சரி எந்த ஜாதியில் இருந்தாலும் சரி எந்த மொழி பேசுவனாக இருந்தாலும் சரி அவன் இந்த நாட்டில் வாழ்பவன் அவன் இந்த நாட்டில் உள்ள ஒரு குடிமகன் எல்லோரையும் ஒரே விதமாக அன்பு செய்வதுதான் தேச அன்பு தேசப்பற்று அப்போதுதான் நாம் சுதந்திரத்தை அனுபவிக்க முடியும் ஆனால் அப்படி இன்றி இருக்கிறதா நாம் உண்மையாக சுதந்திர மக்களாக இருக்கின்றோமா நம்முடைய சுதந்திரக்கா சுதந்திரத்திற்காக போராடுவதில் முக்கியமான இடம் எடுத்தவர் யார் மகாத்மா காந்தி ராஷ்டிரபிதா மகாத்மா காந்தி அவர் சுதந்திரத்தை பற்றி எப்படி அறிந்திருந்தார் ஏனென்றால் அவர் இயேசுவை அறிந்திருந்தார் மகாத்மா காந்தி இயேசுவை அறிந்திருந்தார் மகாத்மா காந்தி பைபிளை நன்றாக படித்திருந்தார் எப்போதும் தன்னுடன் அவர் புதிய ஏற்பாடுகளிலே ஒரு காப்பியை எப்போதும் தன்னோடு வைத்துக் கொண்டிருந்தார் உண்மையான சுதந்திரம் என்ன உண்மையான அன்பு என்ப என்ன என்பதை அவர் இயேசுவின் நற்செய்தியிலிருந்தே அறிந்திருந்தார் எனவேதான் அவர் இயேசுவை அன்பு செய்தார் இயேசுவை பின்பற்றினார் அந்த புதிய ஏற்பாடுள்ள என்ற பகுதியை அவர் தன்னோடு எப்போதும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றிருந்தார் ஒரு சமயம் சுதந்திர போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுக்கு முன் 
மகாத்மா காந்தி ஏற்கனவே குஜராத்தில் உள்ளவர் அவர் கூடுதலும் வட இந்திய பகுதிகளில் இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் இதில் எல்லாம் கலந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் தென்னிந்தியாவில் வாழும் மக்களுக்கு அவரை அதிகமாக தெரியாமல் இருந்தது எனவே அவரிடம் சொன்னார்கள் தென்னிந்திய பகுதியிலும் மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அங்கும் நாம் செல்ல வேண்டும் அவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று எனவே மகாத்மா காந்தி டெல்லியில் இருந்து ட்ரெயின் வழியாக மெட்ராஸ் வந்து சேர்ந்தார் அப்போது மெட்ராஸ் வரை தான் ட்ரெயின் இருந்தது அவர் மெட்ராஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து இறங்கி அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ட்ரெயின்லேருந்து போகியிலேருந்து இறங்கி அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தார் அங்கு திரளான மக்கள் கூடியிருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் அவரை பார்க்க வந்திருந்தார்கள் எல்லோரும் அவர் இறங்கி நின்றதும் அமைதியானார்கள் ஆனால் மகாத்மா காந்தி அமைதியாகவே நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் ஒன்றும் பேசவில்லை எனவே பக்கத்தில் இருந்த ஒருவர் அவரிடம் சொன்னார் சார் ஸ்பீக் சம்திங் ஏதாவது சொல்லுங்க மக்கள் உங்கள் உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்க வந்திருக்கின்றார்கள் எனவே ஏதாவது சொல்லுங்கள் என்று மகாத்மா காந்தியை நோக்கி அவர் சொன்னார் அப்போது மகாத்மா காந்தி என்ன செய்தார் தெரியுமா அவர் தன்னிடம் இருந்த அந்த புதிய ஏற்பாட்டை எடுத்து அதை திறந்து மத்தையினுடைய அந்த நற்செய்தி அதிகாரம் ஐந்து வசனங்கள் ஒன்று முதல் பன்னிரண்டு வரை உள்ள மலைப்பொழிவு இயேசுவின் மலைப்பொழிவு அதை வாசித்து அந்த மக்களுக்கு அதை வாசித்து விட்டு தன்னுடைய அந்த இதை மூடி வைத்துவிட்டு அவர் அதன் பின் அவர்களிடம் சொன்னது நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் இதை பற்றி சிந்தியுங்கள் என்று அதுதான் மகாத்மா காந்தியின் சுதந்திர போராட்டத்தின் சொற்பொழிவு நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் இதை பற்றி சிந்தியுங்கள் என்று மக்களுக்கு சொன்னார் அதை விட மேலா அவர் ஒன்றுமே பேசவில்லை இயேசுவின் அந்த மலை பொழிவுதான் அவருக்கு சுதந்திர போராட்டத்திற்கு உள்ள ஒரு சொற்பொழிவாக மாறி இருந்தது ஏனென்றால் அவர் உண்மையான சுதந்திரத்தை பற்றி அறிந்திருந்தார் அன்று மக்கள் அதை கவனமாக எடுத்துக்கொண்டு அதை பற்றி சிந்தித்து தம்மிடம் மாறுதல்களை கொண்டு வந்திருந்தால் இன்று நமக்கு உண்மையான சுதந்திரம் கிடைத்திருக்கும் இன்று நமக்கு சுதந்திரம் பிரிட்டிஷர்ஸ் வெள்ளைக்காரனிடமிருந்து நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது ஆனால் நாம் உண்மையாக சுதந்திரமா ஒருவேளை வெள்ளைக்காரர்களா பழைய ஆட்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவர்கள் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருந்த போது நன்றாகவே இருந்தது அவர்களிடமிருந்து நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்துள்ளது ஆனால் இப்போது நாம் சுதந்திர வாழ்க்கை நடத்துகின்றோமா உண்மையான சுதந்திரம் என்ன உண்மையான சுதந்திரம் சுய நலத்திலிருந்து சுதந்திரம் அடைவது ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஒன் செல்ஃப் தட்ஸ் த ரியல் ஃப்ரீடம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் எஸ் வி ஆர் ஸ்லேவ்ஸ் டு ஆர் செல்ஸ் ஆர் ஃபீலிங்ஸ் ஆர் டிசைர்ஸ் ஆர் நீட்ஸ் அதிலிருந்து வெளிவருவதுதான் உண்மையான சுதந்திரம் இந்த அன்னை மரியாதை நாம் பார்க்கின்றோம் உண்மையான சுதந்திரத்தின் அடையாளம் அன்னை மரியாள் உண்மையான சுதந்திர வாழ்க்கை நடத்தியவள் தான் அன்னை மரியாள் எனவேதான் நான் சொன்னேன் இன்று அன்னை மரியாளுடைய விண்ணேற்ற திருவிழாவை கொண்டாடும் போது நாமும் நம்முடைய நாட்டின் சுதந்திர விழாவை கொண்டாடுகிறோம் அதனால் அந்த உண்மையான சுதந்திரம் என்ன அதை எப்படி நாம் அனுபவிக்க முடியும் என்று என்று நாம் அன்னை மரியாளின் வாழ்க்கை மூலம் தான் அறிய முடியும் அன்னை மரியாளுடைய வாழ்க்கை பாருங்கள் இன்று அவள் இன்றைய திருநாள் இன்றது நம்முடைய பங்கின் திருநாள் கூட இந்த பங்கினுடைய பாதுகாவலை அன்னை மரியாள் விண்ணேற்றம் அடைந்த அன்னை மரியாள் பாதுகாவலை அவளுடைய திருநாள் கூட இன்று நாம் நம்முடைய திருவிழா பங்கு திருவிழாவையும் கொண்டாடுகிறோம் அன்னை மரியா விண்ணேற்றம் அடைந்தாள் ஆனால் இயேசு உண்மையாகவே சிலுவையில் இறந்தார் எனவே அன்னை மரியாளும் இறந்தாள் ஆனால் அந்த இறப்பு ஒரு பாரமாக இல்லை 
அந்த இறப்பில் வேதனை இல்லை ஒருவருக்கு இறப்பு வேதனை எப்படி ஆகிறது நாம் டெத் இறப்பை பற்றி நாம் வருந்துகின்றோம் பயப்படுகின்றோம் ஏன் அப்படி நமக்கு இருக்கின்றது ஏன் ஒருவருடைய இறப்பு வேதனையாக மாறுகின்றது பயமாக இருக்கின்றது அதற்கு மூன்று காரணங்கள் உண்டு இறப்பை வேதனையாக்குவது மூன்று காரணங்கள் முதலாவது ரிமோஸ் ஃபார் ஒன்ஸ் அன்டியூ அட்டாச்மெண்ட் டு த வேர்ல்டு அன்டியூ அட்டாச்மெண்ட் டு த வேர்ல்டு ரெண்டாவது ரிமோஸ் ஃபார் ஒன்ஸ் சின்ஸ் அண்ட் மூன்றாவது uncertainty of the future heaven will i go to heaven or hell uncertainty of the future in the moon karanangal irappu vedanaikullagindathu mudhalavadaga ulagathulla patru attachment to the world ulaga patru naam ulaga patru odu vaalgindom endral inda ulagathirkaga vaalgindom endral inda ulaga sottu sugam adai naadikkondu vaalgindom endral நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை என்றால் நம்முடைய இறப்பு வேதனை உள்ள பயம் முறுத்தும் ஒரு இறப்பாக மாறும் ஆனால் அன்னை மரியாதை பாருங்கள் அவள் உலக பற்று இல்லாதவள் தூதுவர் மானதூதர் அவருக்கு இறைவனின் சித்தத்தை அறிவித்த போது அன்னை மரியாள் என்ன சொல்கின்றாள் இதோ உன் அடியா அடிமை உமது வார்த்தைப்படி எனக்கு ஆக ஆகட்டும் என்று அவள் முழுமையுமாக இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றாள் இந்த உலகுக்காக அவள் வாழவில்லை இறைவனுக்காக வாழ்கின்றாள் இந்த உலகத்தில் உலக காரியங்களில் அவளுக்கு பற்றுதல் இல்லை எனவேதான் இறப்பு அவளுக்கு வேதனையாகவோ பாரமாகவோ பயமாகவோ இல்லை அவள் அப்படியே இறைவனிடம் செல்கின்றாள் இரண்டாவதாக ரிமோஸ் ஃபார் ஒன் சின்ஸ் பாவங்கள் நம்முடைய பாவங்கள் நாம் பாவத்தில் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் இறப்பு நமக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் ஏனென்றால் நான் பாவ பாவி பாவத்தில் வாழ்க்கை நடத்து நட நடத்து நடத்துகின்றேன் எனவே இறந்த பின் எனக்கு என்ன ஆகும் இறைவனுடைய தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அங்கலாய்ப்பு பாவ வாழ்க்கை நாம் பாவ வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்தோம் என்றால் ஏனென்றால் திருமுழுக்கு வழியாக நாம் புனிதத்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் திருமுழுக்கு அருட்சாதனும் போது நாம் புதுப்பிக்கப்பட்டவர்கள் உயிர்த்த இயேசுவின் வாழ்க்கை ஏற்றுக்கொண்டு வாழும் மக்கள் தான் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லும் போது எனவே நாம் அந்த வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு பாவ வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டோம் என்றால் நம்முடைய இறப்பு நமக்கு பயமாக இருக்கும் அதனால் தான் புனித பாலடியார் கலாத்தியருக்கு எழுதும் போது என்ன சொல்வார் அதிகாரம் மூன்று வசனங்கள் மூன்று நீங்கள் கொடைகளாலும் அருள் வரங்களாலும் தொடங்கிய உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் கெட்ட வாழ்க்கையில் கெட்ட சிந்தனை கெட்ட பழக்கங்களில் உங்கள் வாழ்க்கையை ஏன் நடத்துகின்றீர்கள் என்று எனவே பாவ வாழ்க்கை நம்முடைய இறப்பை பயமாகவும் பாரமாகவும் வேதனையாகவும் மாற்றுகின்றது ஆனால் அன்னை மறியாள் அவள் மாசற்ற கன்னி மறியாள் அமலோருப்பவ மறியாள் அவளிடம் ஒரு பாவமுமே இல்லை அப்படிப்பட்ட நிலையில் அன்னை மறியாள் நேரே மகிழ்ச்சியாக விண்ணகத்திற்கு சென்றிட்டாள் இறப்பு அவளுக்கு ஒரு பயமாகவோ வேதனையாகவோ இல்லை மூன்றாவதாக அன்சர்டன்டி ஆஃப் ஹெவன் நமக்கு அந்த எதிர்நோக்கு சரியாக இல்லை இல்லை நான் மோட்சத்துக்கு போவேனா நரகத்துக்கு போவேனா தெரியாது அது நம்முடைய வாழ்க்கையை பொறுத்து இருக்கின்றது ஆனால் அன்னை மரியாதையுடைய வாழ்க்கை அப்படி இல்லாமல் இருந்தது எனவே தான் இன்று நாம் இந்த திருவிழாவை கொண்டாடுகின்றோம் அன்னை மரியாதைய விண்ணேற்ற விழா அவள் முழுமையும் சுதந்திரமாக வாழ்க்கை நடத்தி மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கை நடத்தி தன்னுடைய தந்தையின் வீட்டில் செல்கின்றாள் என்று நாம் இன்றைய நற்செய்தியிலே வாசித்து கேட்டோம் அன்னை மறியால் வானதூதர் வழியாக இறைவனின் சித்தத்தை அறிந்ததும் அவர் பிறருக்காக வாழ்கின்றாள் 
தனக்காக அல்ல உண்மையான சுதந்திரத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் சுயநலத்தில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த செல்ஃப் இஸ் த ரியல் ஃப்ரீடம் அதை நாம் அன்னை மரியாவுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் காண்கின்றோம் அந்த இறை வார்த்தை அவளுக்கு கிடைத்ததும் இறைவனின் சித்தத்தை அறிந்ததும் அவள் தனக்காக வாழவில்லை தன்னை பற்றி சிந்திக்கவில்லை திருமணத்திற்கு முன் அவர் கர்ப்பமாக இருக்கின்றார் யூதியர்களுடைய முறைப்படி அவள் கல்லால் எரியப்பட்டு அவள் இறக்க நேரிடும் ஆனால் அதை பற்றி சிந்திக்காமல் அவள் எலிசபெத்திடம் செல்கின்றாள் எலிசபெத்துக்கு பணிபுரிய எலிசபெத்துக்கு உதவி செய்ய எலிசபெத்தின் தேவையை நிறைவேற்ற அவர் எலிசபெத்துக்காக வாழ அங்கே செல்கின்றாள் பிறருக்காக வாழ்கின்றாள் கானாவில் உள்ள அந்த திருமணத்தில் போன போது கூட தன்னை பற்றி ஒரு சிந்தனை இல்லை அந்த குடும்பத்தில் என்ன தேவை ஏற்படுகிறதோ அதற்காக அவள் சிந்திக்கின்றாள் செயல்படுகின்றாள் தன்னுடைய ஒரே மகன் இயேசுவை அந்த முதல் புதுமை செய்ய அவள் வற்புறுத்துகிறாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை தான் அன்னை மரியாளுடைய வாழ்க்கை அதனால் தான் அவர் தன்னை துறந்து தன்னலமற்று பிறருக்காக எப்போதும் வாழ்ந்தவள் ஆனதினால் தான் சிலுவை அடியில் மகிழ்ச்சியோடு நிற்கின்றாள் தன்னுடைய ஒரே மகன் சிலுவையில் சாகின்றான் ஏதாவது உண்மையான தாய் அப்படி நிற்க முடியுமா மூர்ச்சை அடைந்து அவள் கீழே விழுந்திருப்பாள் அந்த மக்களை ஏசி இருப்பாள் ஆனால் அன்னை மறியாள் மகிழ்ச்சியோடு தன் மகன் தந்தையின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதில் அவரோடு சேர்ந்து அவருக்கு ஒத்துழைத்து அந்த அதில் அவள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றாள் உண்மையான சுதந்திரத்தை அவள் அங்கு அனுபவிக்கின்றாள் அதுதான் அன்னை மரியாளுடைய வாழ்க்கை இது நாம் அதைத்தான் கொண்டாடுகின்றோம் எனவே அன்பார்ந்த மக்களே இன்று நம்முடைய சுதந்திர நாடு அந்த உண்மையான சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அன்னை மரியாளை போல் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்ற வேண்டும் அப்போதுதான் நாம் அனைவரும் சுதந்திரமாக வாழ முடியும் எனவே இன்று நாம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் நம்முடைய நாட்டின் சுதந்திர விழாவில் நமக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கை சுதந்திர வாழ்க்கை நடத்திய நம்முடைய விண்ணக அன்னைக்காக நாம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் இறைவனிடம் வேண்டுவோம் அந்த அன்னை போல் நாம் பிள்ளைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி ஒரு நல்ல சுதந்திர வாழ்க்கை இந்த நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல சுதந்திரத்தை கொடுக்க நாம் முன் வருவோம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய கடமை இது என்று நான் சொல்லப்படுகிறேன் சொல்ல சொல்ல வருகிறேன் நாம் இந்த நாட்டில் வாழும் போது நம்முடைய கடமை உண்மையான சுதந்திரத்தை இந்த நாட்டுக்கு எடுத்து சொல்லி எடுத்து காட்டி நம்முடைய வாழ்க்கை மூலம் அதை கொடுக்க நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் எனவே இன்று நாம் இறைவனிடம் வேண்டுவோம் இந்த கருத்துக்காக இந்த பங்கு மக்களுக்காக பங்கு தந்தையருக்காக அருள் சகோதரிகளுக்காக இந்த பங்கில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காகவும் நான் இந்த திருப்பலியை ஆற்றி உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன்